இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரிஜிட் கனெக்ஷனை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரிஜிட் கனெக்ஷனாலே எதை எது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஃபோர்ஸ் ரெண்டையுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா ரிஜிட் கனெக்ஷன் அதை வெல்டு யூஸ் பண்ணி எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் என் ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அட் எயிட் டுவெண்ட் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ட்ரான்ஸ்மிட் அண்ட் எண்ட் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் அண்டர் ஃபேக்டர் லோட்ஸ் டூ த ஃப்ளாஞ்ச் ஆஃப் த காலம் ஆஃப் சைஸ் ஐஎஸ்ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அட்டு ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் டிசைன் ஏ வெல்டட் கனெக்ஷன் ஸோ இந்த சம்பளம் வந்துட்டு ஒரு பீம் சைஸ் என்னது ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் லோடையும் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் மொமெண்ட்டையும் எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போது காலத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போனது போகுது அந்த கனெக்ஷனை நம்ம வெல்டு யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணணும் வெல்டு எங்கே அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லலை ஸோ அதனால் நான் என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் வெல்டு இஸ் டன் அட் த ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எப்படியும் சம்மில் கொடுத்துருக்கணும் கொடுக்கலீங்கன்னா நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ப்ராப்ளத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது நம்ம இந்தியா ஆல்ரெடி ஆகிற எல்லா ஸ்டீலுமே எஃபி ஃபோர் டென் கிரேடு ஸ்டீல் தான் அதனுடைய அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபோர் டென் தான் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் டூ ஃபிஃப்டி தான் இது சொன்னாலும் சொல்லாட்டி நமக்கு தெரியக்கூடிய விஷயம் தான் அடுத்ததாக ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா வி ஹாவ் டு டேக் டவுன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த பீம் செக்ஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த காலம் செக்ஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டீல் டேபிள் ஸோ ஆல்ரெடி இது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய வீடியோவில் சொல்லிட்டதால் அந்த ஸ்டெப்பை நான் சி ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் எடுத்து எழுதிக்கிறது என்னது ஓவரால் டெப்த்து ப்ரெத் ஆஃப் த பிளான்ஜு திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜு திக்னஸ் ஆஃப் த வெப்பு இது மாதிரி பீம் செக்ஷனுக்கு காலம் செக்ஷனுக்கு ரெண்டையுமே நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் சரியா அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது போவோம் ஸோ ப்ரொவைட் ஏ பிளேட் அட் த டாப் ஆஃப் த பீம் பிளான்ஜ் ஸோ இப்போ இந்த கனெக்ஷனில் வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் மொமெண்ட்டையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஃபோர்ஸையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ மொமெண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பிளான்ஜில் கனெக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த கனெக்ஷன் எந்த மாதிரி சேஃப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் மேலே வந்துட்டு நான் ஒரு பிளேட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பிளேட்டு பீம் செக்ஷன் இது வந்துட்டு காலத்துடைய சைடு வியூ ரெண்டு பிளான்ஜு நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பீம் இருக்குது பீம் சைஸ் ஐஎஸ்எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட் வச்சுருக்கேன் இந்த பிளேட்டை நீங்கள் டாப்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டேப்பர்டு பிளேட்டு என்னுடைய இந்த இடத்துல இருக்கிற வித்து வந்துட்டு பீம் பிளான்ஜுக்கு ஈக்குவலாக வச்சுருப்பேன் பாருங்கள் பீம் பிளான்ஜுக்கு ஈக்குவலாக வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் லென்த் வர வர கொஞ்சம் குறைச்சி விட்டு குறைச்சிருக்கிறேன் சரியா இதில் வந்துட்டு நான் என்ன ஃபில்லட் வெல்ட் அடிக்க போகிறேன் மேலே டாப்லேருந்து பார்த்தா இந்த வியூ இப்படி தெரியுது டாப்பில் பார்த்து அப்போ சைடில் வந்துட்டு இங்கே இவ்வளோ தூரத்துக்கு அடிச்சிருக்கோன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் வெல்டு இப்படி அடித்து இப்படி அடித்து இங்கே அடிச்சிருக்கிறோன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்குங்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பேக்கப் பேக்கப் பிளேட் கொடுத்துக்கிறேன் இதே அளவு திக்னஸ் சும்மா ஒரு டென் எம்எம் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் இது பேக்கப் பிளேட் மேலே இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த இதை வந்துட்டு காலம் பிளான்ஜோடு ஜாயின் பண்ணுறது இங்கே வந்து பீம் பிளான்ஜோடு ஜாயின் பண்ணுறது காலம் பிளான்ஜோடு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ப்ரூ வெல்டு அடிச்சுக்கலாம் இதில் இது பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு பிளேட்டு கொடுத்துருக்கோம் சரியா அந்த பாட்டம் பிளேட்டை ஒட்டி வச்சுருக்கிறோம் அந்த பாட்டம் பிளேட்டை வந்துட்டு இங்கே வெல்டு பண்ணி காலம் பிளான்ஜோடு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு பீம் பிளான்ஜோடு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் பண்ணணும் அது இல்லாமல் இதை பொசிஷனில் வைக்கிறதுக்காக ஒரு எரெக்ஷன் ஆங்கிள் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கிறோம் இங்கே கீழே வெல்டு அடித்து வச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல வெல்டு அடித்து ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணணும் எந்த லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறதுனால சரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற கீழே கொடுத்துருக்கிற பிளேட்டுக்கும் மேலே கொ இந்த இடத்துல பிளேட் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு நேரு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது மொமெண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால இந்த சென்டராக இங்கே வருது எதில் காலமுடைய வெப்பில் இந்த இடத்துல இருக்கிற வெப்பு என்ன ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பக்கில் ஆகலாம் ஸோ அப்போ பக்கில் ஆகாமல் இருக்கணும்னு சொன்னோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ஃப்ளாஞ்சுக்கு இடையில் இங்கே வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எண்டு
இந்த இடத்துல வெப்புக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் ஆங்கிள் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆங்கிள் செக்ஷனில் வந்துட்டு வெல்டு வெர்டிக்கலாக இதில் அடிச்சுக்கிறேன் இந்த கனெக்ஷன் எதுக்கு இந்த ஆங்கிள் செக்ஷன் பாருங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறது செவன்டி ஃபைவ் பை செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டு இந்த ஆங்கிளையும் பீமுடைய வெப்பையும் கனெக்ட் பண்ணும் இந்த லெக் வந்துட்டும் இன்னொருடைய இன்னொரு லெக் ஆஃப் த ஆங்கிளையும் காலம் ஃபிளாஞ்சையும் கனெக்ட் பண்ணும் சரியா ஸோ இப்போ இப்போ கனெக்ஷன் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ப்ரொவைட் ஏ பிளேட் அட் த டாப் ஆஃப் த பாட்டம் பிளான்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன் த டாப் பிளேட் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு எதை வச்சு தான் நம்ம அரை பண்ணணும் மொமெண்ட்டை வச்சு தான் அரை பண்ணணும் இது ஆக்ட் ஆகிற மொமெண்ட் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ டென் மீட்டர் அதனால் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீன்னு போட்டேன் சரியா அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு இது ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீன்னு போட்டுட்டு கிலோ நியூட்டன் கிலோ நியூட்டன் எம்எம்மை மாற்றிட்டேன் நான் டிவைடட் பை என்ன போட்டுட்டேன் எம்எம்மில் டெப்த் போட்டுட்டேன் எதுக்காக டெப்த் போடுறேன் அந்த பிளேட்டில் ஏற்றார் ஃபோர்ஸ் எது அது கடையில் தான் இருக்கிறதா இருக்கும் இந்த பீமுடைய டாப்பு இந்த பீமுடைய இங்கே பாட்டம் இங்கே இங்கேருந்து இங்கே இருக்கும் அப்போ அது என்னது தட் இஸ் த டெப்த் ஆஃப் த பீம் அது எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அது போட்டோம்னால அதில் ஏக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ மோமெண்ட் பை அந்த ஃபோர்ஸ் போட்டோம்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்துச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்துருச்சு இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஃபோர்ஸு வந்துட்டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய எண்டு ரியாக்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது எதுக்காக சார் ரெண்டு இப்படி ரெண்டு ஈக்குவலாக வர மாதிரி இந்த சமையல் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு ஈஸிக்காக தான் எதுக்கு இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ மீட்டருக்கு எவ்வளோ லெல் வெல்த் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதையே வெப்பு கடிக்கிற அதே த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கும் வச்சுக்கலாம் இல்லை அதுக்காக வேண்டி தான் ரெண்டுமே த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ மீட்டர் வர மாதிரி இந்த மொமெண்ட்டையும் டெப்த் ஆஃப் த பீமையும் வந்துட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு காசக்சனல் ஏரியா ஆஃப் த பிளேட் பிளேட்டுடைய ஏரியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ண லோடு பை ஏரியா லோடு வந்துட்டு எவ்வளவு பி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ மீட்டர் டிவைடட் பை எஃப்ஐ பை காமாயம் நாட் அந்த காமாயம் நாட்டை தான் மேலே கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ காமாயம் நாட் வேல்யூ டேபிள் பை பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி வந்து எடுத்தோம் வேல்யூ எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நிட்டி டென் பவர் த்ரீ போட்டு நியூட்டனாக மாற்றி டிவைடட் பை எஃப்ஐ டூ ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா அந்த பிளேட் எவ்வளோ வந்துச்சு ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ எம்எம் ஸ்கேட் வந்துச்சு நான் அந்த பிளேட்டை எப்படி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டேன் டேப்பாடாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டேன் விட்டு எதுலேருந்து எது வரைக்கும் போகணும் நம்ம டாப்லேருந்து பார்த்தோம்னா அந்த பாருங்கள் இந்த பிளேட்டு டாப்லேருந்து பார்த்தோம்னா பீமுடைய ப்ரத் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி எம்எம் ஸோ அப்போ அந்த ஒன் எயிட்டிலேருந்து இங்கே போக போக என்ன ஆகணும் டேப்பராக இருக்க மாதிரி கொடுக்கணும் அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் ஈஸியாக வெல்டு வந்துட்டு இங்கே கொடுக்கணும் கொடுக்க முடியும் சரியா ஸோ அதனால் நான் டேப்பராக என்ன சைஸ்லேருந்து என்ன சைஸ் போகிறேன் ஒன் எயிட்டி இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல எட்ஜில் ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்க மாதிரி டேப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அச்சீவ் பண்ணிக்கிறேன் சரியா ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டெப் எழுதிடுறேன் என்னது லெட்டஸ் ப்ரொவைட் ஏ டாப் பிளேட் டாப் பிளேட்டுடைய விட்டு எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகணும் பர்த் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் ஆஃப் த பீம் ஈக்குவலாக இருக்கணும் பீமுடைய பர்த் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் எவ்வளவு பீம் ஒன் எயிட்டி அதனால் அந்த ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒன் எயிட்டி எம்எம் வைட் டேப் அட் டு ஒன் சிக்ஸ்டி எம்எம் அட் த எண்ட் சரியா டூ அகாமடேட் த வெல்ட் அட் த டாப் நெக்ஸ்ட் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட் வேணும்னா இப்போ விட்டு அசியூம் பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு விட்டில் எது கம்மியோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அதை வச்சு தான் நான் இது பண்ணணும் இது வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ வித்து கம்மியாக இருக்குது ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி வித்து போட்டோம்னா ஏரியா இருக்கிற ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ டோ பை ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டோம்னா திக்னஸ் எவ்வளோ தேவைப்படுது எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தேவைப்படுது ஸோ அப்போ நான் எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறேன் டென் எம்எம் திக்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ டாப் பிளேட்டோட சைஸ் நான் அசியூம் பண்ணிட்டேன் டேப்பாடாக இருக்குது ஒன் எயிட்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு குறையுது திக்னஸ் வந்துட்டு டென் எம்எம் வச்சாலும் சொல்லியாச்சு சரி சார் அது எவ்வளோ லென்த்துக்கு கொடுக்கணும் அது வெல்டு சைஸுக்கு பொறுத்து தான் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ அடுத்து லெட் மீ அசியூம் த சைஸ் ஆஃப் த வெல்ட் ஆஸ் சிக்ஸ் எம்எம் எப்படி சார் சைஸ் ஆஃப் த வெல்ட் டக்குன்னு அசியூம் பண்ணுங்கள் டென் எம்எம் பிளேட்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்துட்டு எதுக்கு ஈக்குவலாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருக்கணும் மினிமம் சைஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அல்லது அதிகமாக இருக்கணும் மேக்ஸிமம் வெல்டு சைஸ்க்கு வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் கம்மியாக அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ மினிமம் வெல்டு
3 mm வருது maximum வந்துட்டு எவ்வளவு வருது 8.5 வருது இப்போ இந்த ரெண்டுக்கு இடையில நான் அசியூம் பண்ணிட்டேன் சார் எவ்வளவுன்னு சொல்றீங்க லெட் அஸ் அசியூம் தி திக்னஸ் ஆஃப் தி வெல்ட் அஸ் 6 mm சோ அப்ப இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் இது சட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு சோ அப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to find out the design strength of the weld pair வேற ஒன் எம்எம் அப்ப ஒரு எம்எம் லென்த்துக்கு வெல்ட் அடிச்சோம்னா எவ்வளவு போர்ஸ் தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா எங்க இருக்குதுன்னா அஸ் பர் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி நைன் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் சரியா அந்த கிளாஸ்ல போயிட்டு நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் பார் பாருங்க இதுதான் அந்த கிளாஸ் இல்ல டுவெல்டுக்கு ஸ்ட்ரென்த் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வேல்ட் எஃப்டபிள்யூ என்ன எஃப்டபிள்யூ என் பை காமா என் நாட் எஃப்டபிள்யூ என் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ரூட் த்ரீ அப்போ எஃப்டபிள்யூ டி என்ன சொல்லல எஃப் பை ரூட் த்ரீ இன்ட் ஒன் பை காமா என் டபிள்யூ சார் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லுங்க வெறும் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இருக்குது கூட எதோ அவங்க மல்டிபிளை பண்ண மறந்துட்டாங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கிற ஏரியா ஆஃப் த வேல்ட் அதனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் பென்சில் என்னென்னு மார்க் பண்ணி வச்சுங்க ஏடபிள்யூ இன்ட்டு எஃப் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை காமா என் டபிள்யூ இதை தான் நான் அங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் சரியா ஏரியா ஆஃப் த வேல்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏரியா வேணும்னா எதாவது மல்டிபிளை பண்ணணும் லென்த் இன்ட்டு த்ரோ திக்னஸ் லென்த் எவ்வளவு ஒரு எம் எம்க்கு தான் அடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒன்று இன்ட்டு அதனால தான் அந்த ஒன்று இங்கே போடாமல் இருக்குது இன்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஏன்னா லென்த் போட்டாச்சு த்ரோ திக்னஸ் வேணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் சைஸ் ஆஃப் த வேல்ட் சைஸ் ஆஃப் த வேல்டு சிக்ஸ் சிக்ஸுங்காட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட் எஸ் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவனுக்கு அது என்னென்னா ஃபேக்டர் கே இதுவும் எங்கிருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க நம்ம ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் கோடிலேருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் கே வேல்யூ ஸோ அப்போ த்ரோ திக்னஸ் வேணும்னா கே இன்ட்டு எஸ் கேங்கிறது இந்த கான்ஸ்டன்ட் எப்படி எதை பொறுத்து மாறும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஃபியூஸ் அண்ட் ஃபேஸஸ் ஆங்கிள் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி டு நைன்டி டிகிரி இருந்துன்னா பாயிண்ட் செவன் இல்லை டுவெல் டூ லெட்மி நைன்டி டிகிரி தான் வரும் அப்போ வேல்யூ எவ்வளோ பாயிண்ட் செவன் இப்போ சப்போஸ் அந்த பிளேட்டினுடைய ஆங்கிள் மாறிச்சு ரெண்டு பிளேட் கனெக்ட் பண்ணணும் மாறிச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரஸ்பாண்டிங்காக கே வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கிறதுனால கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கே எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவனோட சிக்ஸ் மல்டிபிளை பண்ணிட்டா அதுதான் என்னது த்ரோ திக்னஸ் அப்போ லென்த்தையும் த்ரோ திக்னஸையும் மல்டிபிளை பண்ணணும் ஏரியா ஆஃப் த வேல்டு கிடச்சிச்சு கூட ஸ்ட்ரெஸ் மல்டிபிளை பண்ணும் அது எஃப் யூ பை ரூட் த்ரீ எஃப் யூ எவ்வளவு ஃபோர் டென் எப்படி சார் ஃபோர் டென் போட்டீங்க வெல்டு வந்துட்டு எதனால் உருவாகுது ரெண்டு மெட்டல் உருகி உருவாகுது எது உருவா உருகுது பேரன் மெட்டலும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னது வெல்டு மெட்டல் உருவா உருகுது அப்போ ரெண்டு உருகிற இடத்துல எதனுடைய ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியும் அதை தான் நான் இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு அது கலந்துருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால் எது கம்மியோ அதை தான் நான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரன் மெட்டலோடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு ஃபோர் டென்னு வெல்டு மெட்டலோடைய ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு தெரியாது அதனால் ஃபோர் டென்னையும் கால்குலேஷனுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனால் வந்துட்டு நான் இந்த டிசைனை ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன மென்ஷன் பண்ணணும் நீங்கள் வெல்டு மெட்டல் யூஸ் பண்ணும்போது அதாவது எலக்ட்ரோட் வாங்கும்போது அதனோட ஸ்ட்ரென்த்து அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்து ஃபோர் டென் கூட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷனை நான் சொல்லிடணும் சரியா ஸோ அப்போ எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ போட்டாச்சு இன்ட்டு காமா எம்டபிள்யூ வேல்யூ எவ்வளோ இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வெல்டு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபீல்டு வெல்டுன்னு நான் அசியூம் சரி இது எங்கே இருக்குது டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டின் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாருங்கள் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் வெல்டு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஃபேப்ரிகேஷனும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபீல்டு ஃபேப்ரிகேஷனும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இந்த சம்மில் நான் என்னென்ன அசியூம் பண்ணிவிட்டு ஃபீல்டு ஃபேப்ரிகேஷன் அதனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை கால் லெவலில் அடிச்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் கிடச்சிச்சு அவ்வளோ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் யூட்டன் பர் எம்எம் அப்போ ஒரு எம்எம்க்கு வெல்டு அடிச்சேன்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தாங்கும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் அப்போ எவ்வளோ எம்எம்க்கு லென்த்துக்கு நான் வெல்டு அடிக்கணும்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் லென்த் ஆஃப் த வெல்டு ரெக்கியூட் ஐ போட்டு ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ மீட்டர் நீட்டு டென் போர் த்ரீ நீட்டு நான் மாற்றி ஆச்சு எவ்வளோ போய் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் போட்டோம்னா எவ்வளோ வந்துருச்சு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ எம்எம் இந்த அளவு லென்த்துக்கு நான் வெல்டு என்னென்னு அடிக்கணும் ஸோ அப்போ வெல்டு நான் அடிக்கணும்னா இதை ரவுண்ட் பண்ணி ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ்டின் வச்சுருக்காங்க ஃபோர் சிக்ஸ்டின் இது சொல்லவே வேணாம் நம்ம இப்போ இடத்த பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடிவு பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படுறது ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சரி எப்படி சார் நீங்கள் அதை
மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன் எயிட்டி இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் அந்த ஒன் எயிட்டியை வச்சிட்றேன் அப்போ அதே தான் நான் இந்த க இந்த டயக்ராமில் மார்க் பண்ணுறேன் இது ஒன் சிக்ஸ்டினா இந்த வேல்யூ ஒன் எயிட்டி இருக்குல்ல அதே அளவுக்கு இங்கே அன்வெல்டட் போர்ஷன் இருக்கணும் சரி அதை விட கம்மியாக போயிடக்கூடாது எச்சா வேணால் இருக்கிறனா இருக்கலாம் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிடுது இது ஒன் எயிட்டி இருக்கிறதுனால இதையும் ஒன் எயிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன் அப்போ டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த பிளேட் இப்போ கிடச்சிருதா ஒன் எயிட்டியும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணால் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த வேல்டு கிடச்சிருதா ஸோ திக்னஸ் டென் எம்எம் இங்கே ஒன் எயிட்டி எம்எம்ல ஆரம்பிக்கணும் இங்கே ஒன் சிக்ஸ்டியில் முடிக்கணும் லென்த் வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துச்சு ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி எம்எம் லென்த்து நமக்கு கிடச்சிருது சரியா டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த டாப் பிளேட் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ இப்போ எல்லா சைஸ் ஆஃப் த டாப் பிளேட்டையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு வெல்த் எவ்வளோ தூரத்துக்கு கண்டு கண்டு முடிவு பண்ணியாச்சு இது இல்லாமல் அடிஷனல் வந்து த டாப் பிளேட் வில் பி கனெக்டட் டு த காலம் ஃபிளாஞ்ச் பை கம்ப்ளீட் பினட்ரேஷன் குரூ வெல்ட் இதே வெல்டு சைஸ் வச்சுட்டு நம்ம என்ன அடிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிக்கலாம் குரூ வெல்டும் அடிச்சுக்கணும் அடிஷனலாக காலம் ஃபிளாஞ்சுக்கு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகேவா லெட்டஸ் ப்ரொவைட் த சிமிலர் பிளேட் அண்ட் கனெக்ஷன் அட் த பாட்டம் ஃபிளாஞ்ச் ஆஃப் த பீம் ஏன்னா டாப்பில் கொடுத்த மாதிரி கீழேயும் என்ன பண்ணிடணும் இதே மாதிரியே வந்துட்டு அதே சைஸுக்கு பிளேட்டு கனெக்ஷன் பாட்டம் பிளான்ஜ் அதை பீம் எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க அது இல்லாமல் அதுக்கு கீழே நம்ம என்ன ப்ரொவைட் பண்ணணும் லெட்டஸ் ப்ரொவைட் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் அந்த பீம் வெப் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த எண்ட் ஷியர் ஸோ இப்போ இதோட வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு மொமெண்ட்டுக்காக நம்ம டிசைன் பண்ண வேலை எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு மொமெண்ட்டுக்காக டிசைன் பண்ணது கீழேயும் என்ன பண்ணிடுறோம் மேலே கொடுத்து அதே மாதிரியே ஒரு பிளேட்டை கீழேயும் கொடுத்துக்கு அதே மாதிரியே டேப்பராக கொடுத்துக்கோ வெல்டு சைட்லேயே அடி எண்டுலேயே அடி அது இல்லாத ஒரு எரக்ஷன் ஆங்கில் போட்டுக்கோ இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கொடுத்துக்கணும்னு சொல்லியாச்சு பட் வெல்ட் ஆர் ரூ வெல்டு கொடுத்துக்கணும்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கு இந்த படத்தில் நல்லா தெரியுது பாருங்கள் இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போ இந்த டா பாட்டமும் டாப் கனெக்ஷன் முடிச்சாச்சு இங்கேயும் டாப்பு பாட்டம் கனெக்ஷன் எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ பெண்டிங் இருக்கிறது எந்த கனெக்ஷனு இந்த கனெக்ஷன் வெண்டி இருக்குது ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஸ்டிஃப்னரோட கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டையுமே நம்ம முடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ இதை தான் அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க என்னது லெட் அஸ் ப்ரொவைட் ஆங்கிள்ஸ் டு த பீம் வெப் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த எண்ட் ஷியர் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க வெப் டு கிளீட் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க லெட் அஸ் ப்ரொவைட் சிக்ஸ் எம்எம் வெல்டு ஃபார் கனெக்ஷன் ஸோ இங்கேயும் சிக்ஸ் எம்எம் வெல்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஈஸியாக போயிடுது என்னது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெல்டு இன்னொரு தடவை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோமே ஒரு எம்எம் லென்த் வெல்டு அடிச்சா எவ்வளோ தாங்கும் சொல்லி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் ஸோ அப்போ இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு ஷியர் சம்மில் ஷியரை தான் வந்துட்டு வெப் மூலியமாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஸோ லென்த் ஆஃப் த வெல்டு ரெக்கெட் ஃபார் கனெக்ட் இது ஆங்கிள் லெக் வித் பீம் வெப் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னோம்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் சம்மில் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 300 ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃபோர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் மொமெண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த மொமெண்ட்லேருந்து வர்ற ஃபோர்ஸும் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக இருக்குங்காட்டி அதே லென்த் ஆஃப் த வெல்டு தான் இங்கேயும் கிடைக்கும் பாருங்கள் அதே லென்த் ஆஃப் த வெல்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏன்னா அதே ஃபோர்ஸு அதே சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு போட்டால் அதே சைஸ் லென்த்து தான் கிடைக்கும் சரி எப்படி இதை கொடுக்க போகிறீங்கன்னா நான் வெல்டு வந்துட்டு டூ வெல்டு லென்த்ஸ் ரெண்டு ட பக்கம் நான் கொடுக்க போகிறேன் வெல்டு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் கொடுக்க போகிறேன்னா அப்போ ஒவ்வொரு லெக்லேயும் எவ்வளோ கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ போட்டால் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருது இதை வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி எண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு அக்கௌண்ட் பண்ணுறதுக்காக எண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் தனியாக கண்டுபிடிச்சி கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணி அப்புறம் ரவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதுக்காக சேர்த்து கொஞ்சம் அடிஷனில் சேர்த்து கொடுத்துட்றேன் எவ்வளோ டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி வேணால் கொடுங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஸோ ஹென்ஸ் த லென்த் ஆஃப் த வெப் ஆங்கிள் வேர்ல்டு லென்த் ஆஃப் த வெப் ஆங்கிள் எவ்வளோ வந்துச்சு டூ ஃபார்ட்டி எம்எம்க்கு நம்ம வேர்ல்டு கொடுக்கலாம் அப்போ சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு சொல்லணும்ல சைஸ் ஆஃப் த வெல்டையும் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் பை செவன்டி ஃபைவ் பை எயிட் எம்எம் வெல்டு சைஸு ஸோ அப்போ இதோட எந்த டிசைன் முடிஞ்சு போச்சு வெப் ஆங்கிள் டிசைன் முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு பாருங்கள் வெல்டு லென்த்து
இது ரெண்டு ஸ்டிஃப்னருக்கு இடையில் இருக்கிற சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு சார் சென்டர் டு சென்டர் இல்லை ஸ்டிஃப்னஸ் எங்கே வைக்கிறோம் அப்படின்னோம்னா பீம் உடைய இந்த டாப்லையும் இந்த டாப்லையும் வைக்கிறதுனால பீம் டெப்த்தையே அப்படியே போட்டுக்கிறோம் ஸோ அப்போ பீம் டெப்த் எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ ஸோ அப்போ புல் இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ஈக்குவல் டு த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெல்டு இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ இதே த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம டாப் பிளேட்டு பாட்டம் பிளேட்டு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு லென்த் ஆஃப் த வெல்டு கண்டுபிடிச்சிருக்குமே சார் அதே சிக்ஸ் எம்எம் வெல்டு அடிக்கிறோம்னா அதே லென்த்து தான் தேவைப்படும் எவ்வளோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒரே ஃபோர்ஸ் வர மாதிரி இதில் இந்த சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துருச்சு லெட் எஸ் ப்ரொவைட் ஸ்டிஃப்னர் பிளேட் ஃபார் ஹாஃப் த டெப்த் ஆஃப் த காலம் செக்ஷன் ஸோ அப்போ எது வரைக்கும் மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப் த டெப்த் அளவு கொடுத்துக்கலாம் ஆஃப் த டெப்த் அதுக்கு திக்னஸ் எவ்வளோ கொடுத்துக்கலாம் இந்த பிளேட் மேலே வைக்கிறோம்ல டாப் பிளேட் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கணும் அதனால் அதனுடைய திக்னஸ் ஈக்குவலாகவே கொடுக்கணும் அதனோட திக்னஸ் எவ்வளோ நம்ம அசீவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் டென் எம்எம் ஸோ அப்போ அதே டென் எம்எம் அந்த பாட்டமில் இது எங்கே வை வருதோ அதுக்கு நேரே எது இருக்கணும் உள்ள எக்ஸ்டென்ஷனாக ஸ்டிஃப்னர் எடுக்கணும் இங்கே எங்கே இருக்குதோ அதே அதுக்கு நேரே இருக்கணும் இந்த ஸ்டிஃப்னர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு கொடுக்கணும் பாதி தூரத்துக்கு கொடுக்கலாம் முழுசாகவும் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம பாதி தூரத்துக்கு வரைக்கும் கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணிக்கிறோம் இதை வந்துட்டு நம்ம எட்ஜ் வரைக்கும் கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல கரு ரேடியஸ் இருக்கிறதுனால இடிக்கும் அதனால் அந்த பிளேட்டை எட்ஜில் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கணும் ஹவுச் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் வச்சிடணும் இந்த இடத்துல இவங்க வெல்டு பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது டைராம் தப்பு வெல்டிங் எங்கே கொடுக்கணும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் தேவைப்படுது எப்படி சார் இந்த வெல்டு கொடுக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னோம்னா இந்த சைடு வியூவில் பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க மேலே கீழே அதே மாதிரி இங்கே மேலே கீழே அப்போ இதில் எங்கே அர்த்தம் இங்கே வெல்டையும் இங்கேயும் தான் அந்த வெல்டு அடிக்கணும் ஸோ அப்போ எவ்வளோ தூரத்துக்கு அடிக்கலாம் இந்த விட்டு வந்துட்டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் எம்எம் சைஸ் வச்சுக்கலாம் ஸ்டிஃப்னர் ஸோ அப்போ என்னென்னு எழுதிக்கு அசியும் தான் விட் ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர் பிளேட் ஹஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ அப்போ இந்த ஹவுன்ஸ் எல்லாம் போக இங்கே வந்துட்டு நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்துட்டு அப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு எத்தனை இடத்துல அடிக்கணும் மேலேயும் அடிக்கணும் கீழேயும் அடிக்கணும் அப்போ மொத்தம் எத்தனை பிளேட் வருது சார் டாப்பில் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று தான் தெரியுது வெப்புக்கு அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கும் இதே மாதிரியே இன்னொரு பிளேட் இருக்குது அந்த பக்கம் அதே மாதிரி கீழே ரெண்டு இருக்கு அப்ப ஒரு பிளேட்டுக்கு ரெண்டு இடத்துல அடிக்கணும் அப்ப மொத்த எத்தனை பிளேட் இருக்குது ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒன்னு ரெண்டு இது டாப்ல அதே மாதிரி பாட்டத்துல ரெண்டு மொத்தம் நாலு பிளேட் இருக்கு நாலு பிளேட் இருக்கு ஒவ்வொரு பிளேட்லயும் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்த்துக்கு நான் வெல்ட் அடிக்கிறேன் நாலு பிளேட்லயும் ஆனா எத்தனை இடத்துல அடிக்கிறேன் மேலேயே அடிக்கிறேன் அதே மாதிரி அதுக்கு எந்த பக்கம் அடிக்கிறேன் மேலேயே அடிக்கிறேன் கீழேயே அடிக்கிறேன் அப்ப இன்டு டூ போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வந்துச்சுன்னு சொல்லி பாருங்க இந்த லென்த் வந்துட்டு எதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குதான்னு பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூனா எவ்வளோ ஆச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்த்துக்கு வெல்ட் அடிக்கிறேன் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்த்து இஸ் கிரேட்டர் தென் எவ்வளோ தேவைப்படுற லென்த்து வெல்டு ஃபோர்ஸுக்காக தேவைப்படுற லென்த் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதனால் ஹென்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ வெல்டு எவ்வளோ லென்த்துக்கு அடிக்கிறதா நீங்கள் எழுதிடணும் இந்த சம்மில் அடிஷனலாக சேர்த்து வெல்ட் இஸ் ப்ரொவைடட் ஃபார் அ லென்த் ஆஃப் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபார் அ லென்த் ஆஃப் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு டயக்ராமை வரைஞ்சி எல்லாமே மார்க் பண்ணணும் சைடு வியூ டாப் வியூ எல்லாம் வரைஞ்சு மார்க் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகேவா